మన ఇంట్లో చెత్త ఉంటే మనం దాన్ని చెత్త గుట్టలో పడేస్తాం అది తీసుకెళ్లి మన ఇంటి బయట పెడితే మున్సిపాలిటీ ట్రక్ వచ్చి దాన్ని తీసుకెళ్లిపోతుంది మన కంప్యూటర్లో కూడా మనకు అవసరం లేని ఫైల్ ఏదైనా ఉంటే మనం డిలీట్ చేస్తాం అప్పుడు అది మన కంప్యూటర్లో ఉండే చెత్త బుట్టలోకి వెళ్తుంది అంటే రీసైకిల్ బిన్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనం రీసైకిల్ బిన్కి వెళ్ళి పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేస్తే మనకి ఇంకా మన ఆ ఫైల్ ఎక్కడ కనిపించదు కానీ ఇక్కడ మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే మీరు రీసైకిల్ బిన్ లో ఫైల్ ని పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేసినా మీరు డిస్క్ మొత్తాన్ని ఫార్మాట్ చేసినా కూడా అది ఇంకా మీ కంప్యూటర్లోనే ఉంటుంది మీరు సింపుల్ డేటా రికవరీ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడి ఇలా మీరు డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీతో రికవర్ చేయగలుగుతారు అసలు మనం ఒక ఫైల్ ని డిలీట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ ఫైల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అదే కాకుండా మనం ఒక ఫైల్ ని పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం దాన్ని అసలు ఎలా రికవర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తి అయ్యండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు మన కంప్యూటర్ లో మనకి ఏదైనా ఫైల్ కానీ ఫోల్డర్ కానీ అవసరం లేకపోతే మనం సింపుల్ గా డిలీట్ చేస్తాం డిలీట్ చేసినప్పుడు అది రీసైకిల్ బిన్కి వెళ్తుంది అంటే సింపుల్ గా మనం అది ఏదైతే లొకేషన్ లో ఉందో అక్కడ నుంచి రీసైకిల్ బిన్ కి దాని లొకేషన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అసలు రీసైకిల్ బిన్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనం యాక్సిడెంటల్ గా మనం ఏదైనా ఫైల్ ని డిలీట్ చేసినా లేకపోతే డిలీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మంచి మార్చుకుని అరే మనకు అది అవసరం కదా అని మనం అనుకున్నా మనం రీసైకిల్ బిన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ ఫైల్స్ అన్నింటి కూడా రిజిస్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే డిలీట్ చేసినామో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి రీసైకిల్ బిన్ అనే పేర్లోనే మీకు దాని మీనింగ్ అర్థమవుతుంది రీసైకిల్ బిన్ లో మనకి రీస్టోర్ అనే ఆప్షన్ తో పాటు అంటే డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఒరిజినల్ లొకేషన్ దాన్ని పంపడంతో పాటు పర్మనెంట్లీ డిలీట్ అని ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది అప్పుడు రీసైకిల్ బిన్ నుంచి కూడా మనం ఈ ఫైల్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి మళ్ళీ డిస్క్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఆ ఫ్రీ అయిన స్పేస్ కొంచెం మనకు పెరుగుతుంది అంటే డిస్క్ పై ఇంకా మనం ఆ ఫైల్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవట్లేదు అని అర్థం కానీ పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేసినా కూడా ఇంకా అది మన డిస్క్ పైన ఉంటుంది మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం కష్టం కానీ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ వాడి డేటా రికవరీ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడి మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు వీడికి ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా డిలీట్ అయినా కూడా ఫైల్ ఇంకా ఇలా దొరుకుతుందని మీరు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు కానీ నేను చెప్పింది మీరు కన్విన్స్ అవ్వాలంటే అసలు ఫస్ట్ మనం డిస్క్ పై ఒక ఫైల్ ని ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాం డిలీట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఫస్ట్ చూద్దాం మనం స్టోరేజ్ డివైస్ అన్ని చూస్తే అన్నిటిని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ స్టోరేజ్ ఇంకోటి ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ ఒక దాంట్లో ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ స్టోరేజ్ లో మనం హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ వాడుతున్నాం మ్యాగ్నెటికల్ గా డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం అదే ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ లో మనం మెమరీ సెల్స్ లో డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనే వీటిలో మనం డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం వీటి మనం సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్స్ అంటుంటాం లేదా పెన్ డ్రైవ్స్ మెమరీ కార్డ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ అన్నిట్లో కూడా మనం డేటాని ఒక ఫిజికల్ లొకేషన్ పై స్టోర్ చేయాలి అంటే ఆ డిస్క్ మొత్తం పై ఎక్కడ ఉంది అన్నది మనకు క్లియర్ గా తెలియాలి మనం ఆ ఫైల్ ని మళ్ళీ వాపస్ తెచ్చుకోవాలి అంటే మనం డిజిటల్ గా ఏ ఫైల్ స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నా ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ గానీ ఇమేజ్ గానీ వీడియో గానీ ఆడియో గానీ ప్రతిది కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇమేజ్ లో కలర్ అనేది కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ లో ఉంటుంది మాట్లాడేటప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో ఉంటుంది అయితే ఈ పెద్ద ఫైల్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డిస్క్ పై ఎప్పుడు కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్టోర్ చేయదు దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా బ్రేక్ చేసి పెడుతుంది ఈ చిన్న చిన్న ముక్కల్ని మొత్తం డివైస్ పై స్కాటర్ చేసి పెడుతుంది అంటే ఎక్కడైతే ఖాళీ స్పేస్ ఉందో అక్కడ దీన్ని వేసేసుకుంటూ ఉంటుంది ఒక స్టోరేజ్ డివైస్ మన ఫైల్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవడంతో పాటు దాంట్లో ఇంకొక మాస్టర్ టేబుల్ ఉంటుంది దాన్ని లుక్అప్ టేబుల్ అంటారు దాన్ని టెక్నికల్ గా అయితే ఫైల్ సిస్టమ్స్ అని అంటారు మీరు వినుంటారు ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ థర్టీ టూ ఎక్స్ ఫ్యాట్ ఇంకా ఎన్టీఎఫ్ఎస్ ఇలాంటివన్నీ దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే దీంట్లో కంప్లీట్ గా ఒక ఇండెక్స్ అనేది ఉంటుంది ఒక ఫైల్ ని కనుక మనం మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటే అంటే మళ్ళీ ఆ ఫైల్ ని మనం చూడాలన్నా ఎడిట్ చేయాలన్నా కూడా ఈ ఫైల్ చిన్న చిన్న పీసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పి మొత్తం ఆ ఇండెక్స్ తో రాసి పెట్టి ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ ని డిలీట్ చేస్తున్నారంటే సపోజ్ మీరు ఫైల్ లొకేషన్ చేంజ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం అప్పుడు ఇండెక్సెస్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ ని డిలీట్ చేస్తున్నారంటే ఆ ఇండెసెస్ ప్లేస్ లో ఎంటీ వచ్చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్ గా ఫైల్ మొత్తం మీ డిస్క్ పై అలాగే ఉంటుంది కానీ ఆ
ఆ పేజ్ నెంబర్ ని మనం అక్కడ ఏం లేకుండా చేసేస్తే ఇండెక్స్ న్యూస్ మనం ఏమనుకుంటాం ఇక్కడ బ్లాంక్ పేజ్ ఉన్నాయేమో అని అనుకుంటాం అంటే లోపల ఏం లేదు అనుకుంటాం డిలీట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలాగే జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ మీరు ఆ నంబర్ ని రేజ్ చేసినంత మాత్రాన లోపలికి వెళ్ళి చేస్తే బ్లాంక్ పేజ్ ఉంటాయి అని కాదు కదా ఆ చాప్టర్ సంబంధించిన కంటెంట్స్ ఇంకా అక్కడ ప్రింట్ అయ్యే ఉంటాయి సో మీరు ఒక ఫైల్ ని డిలీట్ చేసినంత మాత్రాన పర్మనెంట్లీ డిలీట్ చేసినంత మాత్రాన ఆ ఫైల్ ఎక్కడికి పోదు మీ మీ హార్డ్ డ్రైవ్ లో అలాగే ఉంటుంది డేటా రికవరీ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడి మీరు దాన్ని ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీతో క్వాలిటీతో రికవర్ చేసుకోగలుగుతారు మీరు ఒక డిస్క్ మొత్తాన్ని ఫార్మాట్ చేసినా కూడా దానిపై మీరు ఇంకేం ఓవర్రేజ్ చేయకుండా ఉంటే చాలు ప్రతి ఒక్క ఫైల్ ని మీరు ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీతో మళ్ళీ మీరు రికవర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటి నుంచి మీరు ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంటల్ గా ఏదైనా ఫైల్ డిలీట్ చేసినా కూడా లేకపోతే మీ ఫైల్ మీ మొత్తం డిస్క్ ని ఫార్మాట్ చేసినా కూడా ఏం భయపడకుండా జస్ట్ ఈ రికవరీ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడండి ప్రతి ఒక్క ఫైల్ ఫైల్ ని మనం రికవర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు మన ఫైల్ ని మరి మనం పర్మనెంట్ గా ఎలా ఎలా డామేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఏదన్నా ఉంటే ఇలా రికవరీ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడి అందరు రికవర్ చేసుకోగలిగితే మనం ఎలా మన ఫైల్ ని పర్మనెంట్ గా డామేజ్ చేయాలి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగా ఓవర్ రైడ్ చేయనంత కాలం మీరు మీ ఫైల్ ని రికవర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఓవర్ రైడ్ చేస్తే మనం మీ ఫైల్ మీకు దొరకదు మీరు ఏ ఫైల్ అన్నా పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేసినా కూడా మీరు రికవరీ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడి మీరు మళ్ళీ దాన్ని రికవర్ చేసుకోగలుగుతున్నారు ఇలా మీరు ఏదైనా ఫైల్ పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేయాలంటే అంటే ఎవ్వరికి కూడా అందుబాటులో లేకుండా ఎవ్వరికి చిక్కకుండా మీరు డిలీట్ చేయాలంటే మీరు డేటా మొత్తాన్ని మళ్ళీ ఓవర్ రైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మీరు పాత డేటా ప్లేస్ లో ఈ కొత్త డేటా సేవ్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ పాత డేటా దొరకకుండా ఉంటుంది దీన్ని మనం జీరో ఫిలింగ్స్ టెక్నిక్ ద్వారా చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఫైల్ ని డిలీట్ చేసినా ఒక డిస్క్ మొత్తాన్ని మనం ఫార్మాట్ చేసినా ఆ మొత్తం ఖాళీ స్పేసెస్ లో మనం జీరో ఫిల్ చేస్తున్నాం ఎలాగో మీరు సేవ్ చేసుకునే ప్రతి ఒక్క ఫైల్ కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే ఉంటుంది అది ఇమేజ్ అయినా టెక్స్ట్ ఫైల్ అయినా లేకపోతే పీడిఎఫ్ అయినా అన్ని జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే ఉంటాయి సో మీరు కంప్లీట్ గా డిస్క్ మొత్తం జీరో సేవ్ చేస్తూ పోతున్నారు ప్రతి ప్లేస్ లో అయినా కూడా ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఇంకా డేటా రికవర్ చేసుకోగలుగుతారు ఇది ఎందుకని మీరు నన్ను అడగచ్చు ఎందుకంటే ఈ జీరో సెవెన్ వన్స్ ఒక్కొక్క మెమరీ సెల్ లో మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక్కొక్క మెమరీ సెల్ ఐదర్ జీరో గానీ వన్ గానీ సేవ్ చేసుకోగలుగుతుంది ఇది మనం ఒక స్విచ్ లాగా అనుకోవచ్చు అంటే వన్ అన్నప్పుడు స్విచ్ క్లోజ్ ఉంది అనుకోవచ్చు జీరో అంటే వన్ ఓపెన్ ఉంది అనొచ్చు అంటే వన్ అంటే ఆన్ ఉంది అనొచ్చు జీరో అంటే ఆఫ్ ఉంది అనొచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్విచ్ బోర్డ్ పై అన్ని స్విచ్చెస్ సపోజ్ మనం ఆఫ్ చేసాం ఆఫ్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు కొన్ని స్విచ్చెస్ ఇంతకు ముందు ఆన్ ఉంటాయి కొన్ని స్విచ్చెస్ ఇంతకు ముందు ఆఫ్ ఉంటాయి జస్ట్ కొంచెం స్విచ్ కి ఇంకా స్విచ్ బోర్డ్ మధ్య కింద చిన్న గ్యాప్ ఉన్నా కూడా మీరు చెప్పేయచ్చు ఇది ఇంతకు ముందు ఆన్ ఉంది ఇది ఇంతకు ముందు ఆఫ్ ఉంది అని అలా మీరు ఒక డిటెక్టివ్ లాగా వెళ్ళి ఒక్కొక్క మెమరీ సెల్ లో మీరు చూస్తే అప్పుడు కూడా ఇంతకు ముందు జీరో ఉందా ఉందా వన్ ఉందా అన్న దాన్ని బట్టి మీరు కంప్లీట్ గా ఇంతకు ముందు ఏం డేటా ఉందని జీరోస్ తో ఫిల్ చేసిన కూడా మీరు డేటా మొత్తం రికవర్ చేయగలుగుతారు జీరో ఫిల్లింగ్ కన్నా కూడా ఇంకొక అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ ఉంది దీంట్లో కూడా మనం ఓవర్ రైట్ అయ్యి చేస్తున్నాం జీరో ఫిల్లింగ్స్ లో జస్ట్ మనం జీరో అన్నింటిలో ఫిల్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం కానీ ఈ టెక్నిక్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక థర్టీ ఫైవ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్ గా జీరో సాంగ్స్ ఒక మొత్తం ప్యాటర్న్ ఫస్ట్ డిస్క్ ఓవర్ రైట్ చేస్తాం అలా థర్టీ ఫైవ్ ప్యాటర్న్స్ ఓవర్ రైట్ చేస్తూ పోతాం ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా మాక్సిమం డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోతుంది అయినా కూడా కొన్ని బ్యాడ్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి బ్యాడ్ సెక్టర్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ మెమరీ సెల్స్ ఇంకా చచ్చిపోతాయి ఏదైతే డేటా మీరు ఒకసారి స్టోరేజ్ పెట్టారో దాంట్లో అదే ఉండిపోతుంది మీరు మళ్ళీ దాన్ని మార్చలేదు సో ఒక ఫైల్ మొత్తాన్ని మీరు కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేసిన ఆ ఫైల్ లో చిన్న భాగం ఇంకా ఈ బ్యాడ్ సెక్టర్స్ తో అలాగే ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే మనం దాంట్లో ఇంకేం ఓవర్ రైడ్ చేయలేం కాబట్టి సో ఇలా థర్టీ ఫైవ్ ప్యాటర్న్స్ మనం ఓవర్ రైడ్ చేసినా కూడా కొంచెం కొంచెం ఫైల్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మిగిలిపోవచ్చు దీనికన్నా ఇంకా బెటర్ టెక్నిక్ ఏంటని మీరు నన్ను అడవచ్చు అది ఫిజికల్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే కంప్లీట్ గా దాన్ని ఇరగొట్టేయడం ఇక్కడ మేము మన ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏంటంటే మీరు అలా మొత్తం ఒక హార్డ్వేర్ ని ఇరగొట్టేసినా కూడా ఆ ప్లాటర్స్ అన్నింటిని రీజాయిన్ చేసి ఈ డేటా ఎక్స్పర్ట్స్ అందరు కూడా మళ్ళీ దాన్ని రికవర్ చేయగలుగుతారు జీరో ఫిలింగ్స్ కన్నా ఈ థర్టీ ఫైవ్ ప్యాటర్న్స్ ఓవర్ రైడ్ చేయడం కన్నా లేదా మనం ఫిజికల్ డిస్ట్రక్షన్ చేయడం కన్నా
అలాగే డిఫెన్స్ సీక్రెట్స్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి నేను చెప్పాలంటే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ వీడియోస్ చూసి వాళ్ళు తెలుసుకునే పొజిషన్ లో ఉండదు వాళ్ళు స్పెషలైజ్ గా స్ట్రెడ్డర్స్ గానీ స్మెల్టర్స్ గానీ అన్ని వాళ్ళకి రెడీగా ఉంటాయి డిలీట్ చేసిన డేటాని మన డిస్క్ నుంచి రికవర్ చేసుకోవడానికి మనకు చాలా ఫ్రీంగా పేడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ దొరుకుతుంటాయి దాంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెమో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మనం ఇప్పుడు రికువా అనే ఒక డేటా రికవరీ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఒక ఫైల్ ని మనం యాక్సిడెంటల్ గా డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం డిస్క్ పై ఎలాంటి ఫైల్ కోసం ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎత్తుకాలని మనం ఇంకా చెప్పాలి ఆల్ ఫైల్స్ ఆ పిక్చర్స్ ఆ మ్యూజిక్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఆ వీడియోనా కంప్రెస్డ్ ఫైల్ ఆ లేదా అవుట్లుక్ లో కొన్ని సపరేట్ ఈమెయిల్స్ దొరుకుతాయి అలాంటి ఈమెయిల్ ఫైల్స్ ఇలాంటి ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పి మనం దేనికోసం వెతుకుతున్నామని మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ కి చెప్పాలి ఈ ఫైల్ ని మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే డిలీట్ చేసామో అంటే ఫైల్ లొకేషన్ కూడా చెప్పొచ్చు మీకు గుర్తు లేకపోతే యాప్ నాట్ షోర్ అని పెట్టచ్చు లేదా మీరు బ్రౌజ్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా లొకేషన్ చెప్పొచ్చు మీరు పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేసి ఉంటే ఇన్ ద రీసైకిల్ దిన్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయొచ్చు డాక్యుమెంట్స్ నుంచి డిలీట్ చేసి ఉంటే ఇన్ మై డాక్యుమెంట్స్ అని కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు డిలీట్ చేసిన ఫైల్ కోసం అని చెప్పి ఈ సాఫ్ట్వేర్ సర్చ్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది ఇలా మొత్తం సర్చ్ చేస్తూ పోతుంది సర్చ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏవైతే స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారో అంటే మొత్తం కంప్యూటర్ వెతుకుమన్నారా లేకపోతే ఒకటే ఫోల్డర్ లో వెతుకుమన్నారా ఇంకా డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏంటి వాటి అన్నిటి బట్టి మీకు ఒక లిస్ట్ మొత్తం ఇస్తుంది మీరు సెలెక్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ టైప్ బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసిన లొకేషన్ బట్టి ఇక్కడ మీకు రికవర్ చేసిన లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అన్ని ఇస్తుంది ఈ లిస్ట్ పక్కన మీరు చూస్తే ఈ లిస్ట్ లో దాని మెయిన్ పక్కన మీరు చూస్తే ఒక చిన్న రెడ్ డాట్ గానీ ఆరెంజ్ డాట్ గానీ కనిపిస్తుంది రెడ్ అంటే దాని అది ఫైల్ ని రికవర్ చేయలేకపోయింది అని అర్థం ఆరెంజ్ అంటే పార్సల్ గా రికవర్ చేసింది అని అర్థం అదే గ్రీన్ వస్తే కనుక ఇక్కడ మీకు కనిపించట్లేదు గ్రీన్ వస్తే ఫైల్ ని మొత్తం రికవర్ చేసింది అని అర్థం ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ మీరు రికవర్ చేసుకోవాల్సిన డాక్యుమెంట్ నేమ్ గుర్తుంటే మీరు ఇక్కడ దాన్ని టిక్ చేసి రికవర్ అని క్లిక్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత మీరు ఒక ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేయాలి దాని తర్వాత ఓకే కొడితే ఈ ఫైల్ ని ఇప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ లోకి రికవర్ చేసి పెడుతుంది అప్పుడు మీరు దాన్ని నార్మల్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు రికవర్ చేయడం ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రికవర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి కంప్యూటర్ పై ఏదైనా ఒక ఫైల్ అవసరం లేదన్నప్పుడు మనం దానిపై రైట్ క్లిక్ చేసి డిలీట్ అనే ఆప్షన్ చాలా తక్కువ మంది ఇలా చేస్తుంటారు మాక్సిమం మంది డిలీట్ కి ఎత్తుతూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే నేను డిలీట్ కి ఎత్తినా కూడా నాకు ఈ ఫైల్ ఎలాగో అవసరం లేదు అది మళ్ళీ వెళ్ళి నా రీసైకిల్ బిల్ బిల్ లోనే కూర్చుంటుంది దాని వల్ల నా డిస్క్ పై స్టోరేజ్ అంతే ఆక్యుపై చేస్తుంది సో షిఫ్ట్ డిలీటే కొడదామని చెప్పి వాళ్ళకి అదొక అలవాటు లాగా అయిపోతుంది ఎప్పుడు షిఫ్ట్ డిలీట్ షిఫ్ట్ డిలీట్ కొడుతూ ఉంటారు దానివల్ల పర్మనెంట్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఇలా చేయడం వల్ల యాక్సిడెంటల్ గా వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ కూడా వాళ్ళు ఆలోచించకుండా షిఫ్ట్ డిలీట్ వచ్చేస్తారు అప్పుడు అది పర్మనెంట్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది అలా మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ యాక్సిడెంటల్ గా పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం భయపడకండి డేటా రికవరీ సాఫ్ట్వేర్స్ మిమ్మల్ని కాపాడడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి కానీ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది అలా మీరు ఏ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత కూడా మీ డిస్క్ మొత్తం పై ఎక్కడ కూడా ఒక ఫైల్ ని మళ్ళీ ఓవర్ రైట్ చేయకండి అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కాపీ చేయడం లేకపోతే ఒక కొత్త ఫైల్ ని కాపీ చేయడం అలాంటి తప్పులు ఏం చేయకండి మీరు ఇలా ఓవర్ రైట్ చేయనంత కాలం ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీతో క్వాలిటీతో మీరు పర్మనెంట్ గా ఒక ఫైల్ ని డిలీట్ చేసినా దాన్ని మీరు పర్ఫెక్ట్ గా రికవర్ చేసుకోగలుగుతారు మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా ఇలా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ని పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేశారా అది కంప్లీట్ గా మీరు పోవర్ కారని చాలా బాధపడ్డారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియ